Good afternoon, todos. Buenas tardes a todos. I'm trying to speak some Spanglish to get used to the language. Yeah, I'm learning a little bit here Está and there. Un poco del de acá. So good to see you all this afternoon. Así que es lindo verlos a todos this esta is tarde. a tough time of the day. Esta es la hora difícil, dura del día. Many of you look like you're in a mood for a siesta. Muchos parece que están como deseando una siesta. So I want to ask you a favor. Así que voy a pedirles un favor. God made the human body to be perfect. Dios hizo el cuerpo humano perfecto. He made your elbow bone to be very hard. Él y fabricó nuestro codo muy duro. And it's very sharp for a reason. Y es muy agudo por alguna razón. So if the person next to you Así que si la persona que está a tu lado, if their head is agreeing with the sermon too much, si la cabeza parece que se le balancea por el sermón demasiado, or if they're moving in Pentecostal ways, o si se mueve de una manera pentecostal, just use the gift that God has given you. Usa el don que Dios te regaló. And as hard as you can, y lo más fuerte que puedas, just hit the person next to you. Ya le tocas, golpeas a la persona a tu lado. And you're encouraging them to stay awake for the kingdom of God. Y entonces lo estimulas a que se mantenga despierto para el reino de Dios. Do you agree to do that? Están de acuerdo en hacer eso? And if they get mad, y si se enojan, tell them Pastor Justin said to do it. Dile el pastor Justin dijo que lo haga. Lo haga. Okay? Está bien. But if you're awake and they hit you, that's not my fault. There's, you just have a relational problem there. Ahora, si está despierto y le da un codazo, ahí no es mi culpa. Es un problema de relación entre ustedes. Okay, if you have your Bibles, please go to 1 Kings chapter 17. Tomemos nuestras Biblias y vayamos al Primero de Reyes, el capítulo 17. 1 Kings is before 2 Kings. El libro Primero de Reyes es antes de Segundo de Reyes. Chapter 17 is before chapter 18. Y el capítulo 17 está antes del capítulo 18. If you're there, please say amen. ¿Alguien dice amén? All right, let's have a word of prayer together. Está bien. Lord, help us to read your holy word. Señor, ayúdanos a leer tu palabra, santa palabra. Vivify our minds and our hearts in a way that only the Holy Spirit can. Y conecta nuestras mentes y corazones en una manera que solo el Espíritu Santo puede hacerlo. We ask in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amen. 1 Kings chapter 17, verse 1, the Bible says, Now Elijah the Tishbite of Tishba of Gilead said to Ahab, As the Lord, the God of Israel, lives before whom I stand, there shall be neither dew nor rain these years except by my word. Entonces Elías Tishbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, Vive Jehová Dios de Israel delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 1 Kings is one of my favorite books of the Bible. El primero de Reyes es uno de los libros preferidos para mí en la Biblia. You had about 16 chapters before chapter 17. Hay 16 capítulos antes del capítulo 17. The main character of 1 Kings is Elijah. El principal personaje de Primero de Reyes es Elías. But the Bible takes 16 chapters to introduce the context for the main protagonist. Pero el primero de Reyes dedica 16 capítulos para introducir el contexto del principal protagonista. Because of time, we will not be going through chapters 1 through 16. Por escasez de tiempo, no vamos a recorrer los capítulos 1 a 16. But it talks about a king, and then another king, and then another king, and a king, 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 king. Porque habla de un rey, de otro rey, de otro rey, 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 rey. And every time a new king comes up, the king is worse than the previous king. Y cada vez que un nuevo rey asume, ese es peor que el rey anterior. Now finally comes Ahab. Ahora aparece Acab. And the Bible describes him not as someone who was worse than the previous king. Y, y la Biblia no lo describe como alguien peor que el rey anterior. But he was worse than all the previous kings before him. Sino que él es peor que todos los reyes precedentes. And it is in the times of the worst kings that Elijahs are called y es, to stand up. Es en la época de los peores reyes cuando Elías fue llamado a ponerse de pie. His wife was Mrs. Jezebel. La esposa de Acab era la señora Jezabel. She was an evil queen. Era una reina perversa. 
And because we don't have many high school students here, I can be a little bit more adult with you. Y como aquí no tenemos ahora alumnos del secundario, voy a ser un poco más adulto con ustedes. In the ancient cult of Baal, they worshipped the two gods. En el antiguo culto a Baal, ellos adoraban a dios dos, a dos dioses. You had the god of the heavens. Tenían el dios de los cielos. And he was a male. Y era un varón. And you had a goddess of the earth, Ashtoreth, and she was a female. Y tenían una diosa de la tierra que era Astarte o Astaroth y ella era una mujer. And because they lived in an agricultural agricultural society, all the entire economy was dependent on the extracurricular activities of the male and female. Y como ellos vivían en una eh, sociedad agrícola, todas las actividades ex, eh, todo dependía de las actividades extracurriculares del dios y la diosa. Do you know what I mean? Extracurricular. Entendemos qué quiero decir con extracurriculares. Yes. Sí. So. Mm. Así que. Mm. When the male god would send forth seed or rain would come to the earth and then the woman would be pregnant and she would give forth corn and fruit and all the harvest. El dios de los cielos enviaba lluvia o simiente a la tierra. Entonces la diosa quedaba preñada y daba frutos. So Baal worship was very perverted and had all these sexual overtones in the actual worship. Así que el culto a Baal era sumamente per perverso y tenía todas estas actividades sexuales. You've heard of high places in the Bible. En la Biblia se nos habla de los lugares altos. And so what would happen is in times of drought, they thought the sky god had some problems. Entonces en la época de Ezequiel ellos pensaban que el Dios de lo alto tenía algunos problemas. And they would go to these high places and they would do all sorts of perverted things. Y entonces iban a estos lugares altos y hacían todas clases de cosas perversas. With men, women, animals, babies, blood, fire, blah, 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 stuff. Con eh, hombres, mujeres, niños, animales, sangre y todo, blah, 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 todo eso. And these ceremonies would be a form of Viagra to the sky god. Y la ceremonia era una especie de Viagra para estos hombres. And they'd be praying for rain, 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 rain. Y oraban para lluvia, lluvia, lluvia. Do you understand the context? Entendemos el contexto. So Baal worship is not another form of Christianity. They are not the Baptists down the street. This is a perverted religion. Así que el culto a Baal no era otra forma de religión cristiana. No eran los bautistas o algo así. Era un culto pagano pervertido. And the high priestess of this Baal worship was Queen Jezebel. Y la sacerdotisa principal de este culto perverso era la reina Jezabel. And here, Elijah comes onto, onto the scene with no introduction. Y aquí aparece en la escena Elías sin introducción alguna. And he says, as the Lord lives whom I stand before, it shall not rain for three years. Y le dice, Así como lo dice el Señor en cuya presencia estoy, no ha de llover por tres años. Later on the book of James, we see that it's three and a half years. En el libro de Santiago aclara que fueron tres años y medio. And these three and a half years have a prophetic parallel in Revelation. Y estos tres años y medio tienen un paralelismo profético en Apocalipsis. But that's another sermon. Pero eso es otro, es otro so sermon. here we see the secrets of Elijah. Así que aquí vemos los secretos de Elías. Everybody wants to be Elijah. I want to be Elijah. Todos queremos ser como Elías. Yo quiero ser Elías. I'm going to share a little bit more about my personal testimony. I never wanted to be a public speaker. Y voy a contar más adelante mi testimonio personal. Nunca quise ser un predicador público. I don't like speaking. I don't like people. I just I don't like kissing. I don't. Uh, a mí no me gusta myself. predicar. No me gusta la gente. No me gusta besar. I mm. think it's the humor of God that now I am in Argentina speaking to a people who like to kiss and hug each other. Creo que es un toque de humor de Dios que ahora estoy en la Argentina predicando y con gente que le gusta besarse unos a otros. But I dreamed about someday I want to be on Mount Carmel and say, if you follow Baal, follow him. But if you follow God, follow God. Y a veces yo me imaginaba cuando era chico que era como Elías y estaba en el Monte Carmelo y les decía, si quieren seguir a Baal, ve para allá. Y si quieren seguir para allá, ve con Dios. But everyone cannot be in Elijah on Mount Carmel overnight. 
Pero nadie puede transformarse en un Elías en el Monte Carmelo de la noche a la mañana. It requires training. Requiere entrenamiento, preparación. So this afternoon we look at the two stages of Elijah before Carmel. Así que a esta tarde vamos Carmel. a ver las, las dos etapas de Elías antes del Carmelo. So the verse two. Versículo 2. The word of the Lord came to him. Fue a para a él, para a él palabra de Jehová. The word of the Lord is the, the, the key word that's repeated throughout this passage. La palabra de Jehová es la frase clave que se repite en este pasaje. He, he read the word. Él leyó la palabra. He heard the word. Oyó la palabra. He meditated upon the word. Meditó en la palabra. He memorized the word. Memorizó la he palabra. He studied the word. Estudió la palabra. He preached the word. Predicó la palabra. And most importantly, he obeyed the word. Y lo más importante, él obedeció la palabra. You see, every time the word of the Lord came and he followed, he was doing something good. Cada vez que vino la palabra del Señor y él la obedeció, estaba haciendo algo bueno. Many of you are familiar that the one time he did not wait for the word of the Lord is when he ran away from Jezebel and went and went, went into the wilderness. Todos sabemos que la única vez que no siguió la palabra del Señor es cuando huyó y se metió por allá en el desierto. What does the word of the Lord say? ¿Qué dice la palabra del Señor? Verse 3. Versículo 3. Depart from here and turn eastward and hide yourself by the brook Kerith, which is east of the Jordan. Aparta de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Serit, que está delante del Jordán. Very interesting. You have the big river Jordan. Interesante porque tenemos el gran río Jordán. And you have a little brook Kerith. Y tenemos un pequeño arroyito. In times of drought where there is no water. En términos de sequía, cuando no hay agua, logically, where do you go? Where there is a lot of water or where there is little water? Eh, por lógica, ¿a dónde nos dirigiríamos? ¿A dónde hay abundante agua o donde hay poquita agua? The temptation is to follow your logic and rationale and go to Jordan. La tentación es seguir tu lógica racional e ir al Jordán. But here God says no, go to Kerith. Pero Jesús le dice aquí, Dios le dice aquí, no, ve al Serit. And I will sustain you there. Y yo te voy a sostener allí. Are you there? ¿Estás allí? Are you in the middle of God's will? ¿Estás allí en medio de lo que, la voluntad de Dios? Are you where God will sustain you supernaturally? ¿Estás allí donde Dios te ha de sostener de manera sobrenatural? Or are you where there's just a lot of water? O estás ahí simplemente donde hay mucha agua. The temptation is to go to Jordan. La tentación es ir al Jordán. The temptation is to go back where there's a lot of water. La tentación es retroceder hasta donde hay mucha agua. Maybe that's your past life. Tal vez esa es tu vida pasada. Maybe your past habits. Tal vez tus hábitos anteriores. Past websites. Tu pasado red de la web. Past boyfriends and girlfriends. Antiguos novios o novias. God says, Don't go there. Dios dice, no vayas para allá. Go to Kerith. Ve al Serit. Go there. Ve allí. 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 ¿Por qué allí? ¿Por qué allí? ¿Por qué? The ravens are there. ¿Por qué? Porque los cuervos están allí. Ravens. Cuervos. Just in my weird imagination, I just imagine God saying, "Ravens, come, take this food and give it to Elijah." En mi salvaje imaginación, yo me imagino que Dios le dice, "Cuervos, vengan aquí, tomen esta comida y llévensela a Elías." And then the ravens are, y, y los cuervos, <laughs> they fly away, and they're waiting for Elijah at Kerith, not Jordan. Y están esperando por Elías en el Cerit, no en el Jordán. Why did God use ravens? ¿Por qué usó Dios cuervos? Ravens are all black scavengers that eat dead things. Los cuervos son aves negras que, 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 y de carroña que y, y, y comen cadáveres. They have a wingspan of four feet. Wingspan ah, of four la, feet. La, este, la extensión de sus alas es de cuatro pies, o sea, they, un metro veinte más o menos. They weigh about two kilograms. El peso de ellos es de unos dos kilogramos. They are one of the few animals that are found all over the world, including Antarctica and Antarctica. Es uno de los pocos animales que se alían en todo el planeta, desde inclusive el Ártico y hasta el Antártico. One of the most highly intelligent animals that many people say, according to their brain size, are equivalent to the monkey or the uh, dolphin. 
es uno de los animales más inteligentes que dicen los científicos que, de acuerdo al tamaño del cerebro, es equivalente a los monos o a los delfines. They have been known to copy the call of wolves. Se, se conoce que ellos han, sabido, han aprendido a imitar el, el aullido de los lobos. So when they see a dead animal that is too tough to open and eat. Así que cuando ven un animal muerto que es muy duro como para abrirlo y poder comer, they copy the wolf and the wolf comes and opens up the carcass. Imitan a los lobos, entonces los lobos vienen y desgarran al, al cadáver. And then they, they, they fly next to the wolf and they eat the leftovers. Entonces ellos vuelan cerca del, del lobo y comen de la carne. They have been known to take rocks and then fly over their enemies and drop them and kill their enemies using atomic bombs. Se ha descubierto que ellos toman rocas, vuelan por encima de sus enemigos y las lanzan sobre la cabeza del enemigo como una bomba atómica. In the cities they have been known to take nuts and they will go to the traffic light and wait for the red light. Se ha descubierto que en las ciudades ellos toman nueces y van hasta los semáforos y esperan la luz roja. They put it the tire. Las ponen debajo de, las, de los neumáticos. They fly away. Y vuelan. The green light the nut. La luz verde, entonces los vehículos rompen they las nueces. For the red light. Esperan la luz roja. And then they come. Entonces vienen. And they no, eat the nut. Y comen las nueces. They have been known to have different homes. Se ha descubierto que tienen diferentes hogares o nidos. So that when another raven is following them, they go to a fake home so that the behind raven does not eat all their things. Y se ha descubierto que cuando otro cuervo los está persiguiendo, ellos van a eh, nidos falsos para engañar al perseguidor. Highly deceptive, highly manipulative, highly intelligent. Es, eh, altamente inteligentes, altamente manipuladores y engañadores. And they have been even known to eat their own children when they're hungry. Y se ha descubierto que cuando tienen hambre han llegado a comer a sus propios pichones. See, before we get to Mount Carmel, so, antes de llegar al Monte Carmelo, God says, "Go to Kerith." Jesús le dijo, "Ve al Cerit." Kerith in Hebrew means the chiseling place. Eh, Cerit en, en hebreo significa un lugar de esmerilar. De And we se... have to learn. To be before God all by ourselves. Y tenemos que aprender a estar delante de Dios todo por, a, a solas, por nuestra cuenta. You know, when I was uh, a pastor, I, I was a teacher of physical education. Cuando trabajé como pastor, fui profesor de educación física. And I said, ah, oh, is it because I have all these muscles that you've asked me to be your education teacher? Y pensé, bueno, porque tengo estos músculos, me enseñaron, a, me pidieron que sea profesor de educación física. And they said, no, it's because we have no money and you can work for free. You can be our teacher. Be our no, educator. porque no tenemos dinero y tú tendrás que hacerlo gratis para nosotros. So, wonderful, I get to tell the children to do everything. Bien, bien, voy a enseñar a los chicos a hacer toda clase de cosas. I ran them like a dictator. Los man mandoné como un dictador. Run around the school 19 times. Corran alrededor de la escuela 19 veces. Why 19 times? ¿Por qué 19 veces? Because I am the gym teacher. Porque yo soy el profesor de gimnasia. Do 43 push-ups. Hagan 43 fricciones. Why 43? ¿Por qué 43? Because I am the gym teacher. <laughs> Porque soy el profesor de gimnasia. There was one child that, pro that was, gave me all these problems. Pero había un chico que me creaba todos los problemas. He hit all the kids. Él le pegaba a todos los chicos. He never listened to me. Nunca me prestaba atención. And he was a means of character development for my life. Y era el, el medio de, de desarrollar el carácter en mi vida. But one day he came in like an angel. Pero un día vino como un ángel. I said, this child has been converted by the Holy Spirit. Pensé, este chico fue convertido por el Espíritu Santo. But I watched him. Lo observé. He opened the door for the girls. Él abría las puertas para las niñas. He gave the ball to the other children. Le daba la pelota a los otros chicos. And he was really nice. Y era muy bueno. But he kept turning behind him. Pero todo el tiempo miraba para atrás. What is he doing? ¿Qué está haciendo? Does he have some kind of psychological disease that he needs to move his ¿Tiene neck ¿Tiene alguna enfermedad psicológica que se mira para atrás? And when I looked where he was looking, cuando observé a dónde él miraba, I saw a face back there. Vi una, una cara allá atrás. Our gymnasium had a stage platform with a black curtain. Nuestro gimnasio tenía una plataforma con una cortina negra. And on the side was his mother watching everything that he y was doing. Y en el costado de eso estaba su mamá observándolo. 
You see, when you know someone was is watching you, you act different. Vemos cuando alguien nos está observando, actuamos de manera diferente. And here Elijah says, as the Lord lives whom I stand before. Y aquí Elías dice, así como el Señor vive en cuya presencia estoy. The first lesson that Elijah had to learn in Kerith was to learn to live before God alone. La primera lección que Elías tenía que aprender en el Serit era estar en la presencia de Dios a solas. When no one is watching and you are in your room all by yourself, how do you act? Cuando nadie te observa y estás en tu dormitorio solo, ¿cómo te comportas? Did you make up your bed this morning? Hiciste, tu, arreglaste tu cama esta mañana? Did you brush your teeth? ¿Te cepillaste los dientes? Did you take a shower? ¿Tomaste tu ducha? Did you open your Bibles? ¿Abriste tu Biblia? What websites did you visit when you're all by yourself? ¿En la, qué página red visitaste cuando estás solo? The first stage is learning to live a godly life as a single person. La primera etapa, el primer paso es aprender a vivir una vida santa como un alguien solo. You know, when I was a single person, I thought I was holy. I was what? Holy. Cuando yo era soltero, yo creí que era santo. San Justin. <laughs> San Justin. I was part of the 144,000. Yo era parte de los 144,000. I woke up and I read the Bible. Me levantaba and I, y leía la Biblia. I had no money, so I gave all my money to the poor people. Yo no tenía dinero, así que le daba todo mi dinero a los pobres. I was memorizing scripture. I was preaching. I thought I was ready for translation. Yo memorizaba la escritura, predicaba. Yo creía que estaba listo para la traslación. For those of you who are single, learn to have a practical, godly life when you are single. Los que son solteros aprendan a tener una vida santa práctica cuando están solteros. Do not think when I get married all my problems will go away. No piensen ah cuando me case me case mis problemas desaparecerán. When you when you get married all your problems get matched with the other person's problems and your problems multiply to children's problems. Y cuando te casas tus problemas se combinan con los problemas de tu cónyuge y se multiplican con los problemas de tus hijos. Enjoy the time as a single person. Disfruta tu, tu época de soltero. Stop watching romantic movies. Deja de mirar eh, esta, películas románticas. Stop watching telenovelas. Deja de mirar las telenovelas. Stop wanting to, to dream about Prince Charming and Princess Ellen Gina White, okay? <laughs> Deja de pensar en un príncipe encantado o la princesa Elena White. Enjoy the freedom that you have. Disfruta la libertad que tienes. Because once you're married, it's over. <laughs> Porque una vez te, que te cases, se terminó. You see, he was instructed to depend on God alone and to depend on these ugly, carnivorous, unclean birds. Vemos él estaba aprendiendo a depender solamente de Dios y de estas aves feas, carnívoras e inmundas. God uses the ugly things in life, ugly people in life, the annoying circumstances to mold your character when you're by yourself. Dios utiliza las, las circunstancias desagradables, las personas feas y molestas para modelar tu carácter por, para ti mismo. But after a certain time, Pero llega una cierta época the brook dries up, que el arroyo se seca and then because there had been no rain in the land. porque no ha habido lluvia en la tierra. And so now he graduates to level two. Así que ahora se gradúa y pasa al nivel 2. He waits for the word of the Lord. Espera la palabra del Señor. And now the Lord tells him to go to Zarephath. Y ahora el Señor le indica que vaya a Zarepta. Kerith means chiseling. Kerith significa esmerilar, como cuando se hace una estatua. Zarephath means boiling. Zarepta significa hervir. It's more like bubbling, but uh, 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 boiling. Yeah. No lo hice bien, parece. <laughs> okay. This is very, I see the humor of God here. Veo el humor de Dios aquí. Zarephath is in Sidon. Zarepta está en Sidon. Jezebel's hometown was from Sidon. Y el, el lugar materno, el lugar de origen de Jezabel era Sidon. The last place Jezebel and Ahab would be looking for Elijah would be in Zarephath. El último lugar en que Acab y Jezabel iban a buscar a Elías era Zarepta, en Sidón. 
Imagine uh, the United States looking for Osama bin Laden. Imaginemos que en Estados Unidos buscaban a Osama bin Laden. Where is the last place they would look for him? ¿Cuál sería el último lugar en que lo buscarían? The last place would be the closet of Barack Obama. El último lugar sería el baño de Barack Obama. Barack Obama would open the closet and go, who are you? What are you doing here? Abre el baño de Barack Obama y dice, oh, eres tú. God tells Elijah, go to Zarephath. Y Dios le indicaría, ve a Zarephath. And now that he's learned to live before God by himself, now he has to learn to live before God in front of of another person. Y ahora que ya había aprendido a vivir eh, delante de Dios a solas, ahora tiene que aprender a vivir delante de Dios en presencia de otra persona. Here Elijah learned to live with little. Aquí eh, primero eh, Elías aprendió a vivir con poco. Whereas before he learned to be dependent on God, now he learned to be interdependent with his widow women. Cuando antes aprendió a vivir dependiendo de Dios, ahora tenía que aprender a vivir en interdependencia con esta mujercita. Before he was receiving water and bread and meat. Antes recibía agua y pan y carne. But then in the second stage, he learned to be a vegetarian and to eat bread only. Pero ahora en la segunda etapa, él aprendió a ser vegetariano y a comer solamente pan. And he learned to live with this emotional woman. Y aprendió a convivir con esta mujer emotiva. Who, when her son died, she accused him of all these things. Que cuando falleció el hijo le acusó a Elías de todas estas cosas. But he learned to be gentle under provocation. Pero aprendió a ser amable bajo provocación. And he realized, I need to be godly before this lady. Y se dio cuenta, yo tengo que ser santo en presencia de esta mujer. It's one thing living, God, living godly as a single person. It's another thing to live godly in front of other people. Una cosa es vivir delante de Dios a solas y otra delante de otras personas. Pastors experience this all the time. Los pastores experimentan esto todo el tiempo. Pastors wives and pastors children see everything. Los, las esposas y los hijos de los pastores observan todo. Uh, many roommates and many housemates see everything going in and out. Muchos compañeros de pieza o que cohabitan en la misma casa ven las cosas cuando entran y salen. When I was single, I thought I was perfect. Cuando era soltero, yo pensé que era perfecto. Until I got married. Hasta que me casé. Then I realized I was a sinner for the first time. Entonces por primera vez me di cuenta que era un pecador. And my wife realized she was a sinner for the first time too. Y mi esposa se dio cuenta por primera vez que también era pecador. We calling each other sinner. No, you're a sinner. Eh, you're a sinner. 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 Pecador, pecadora, pecador, pecador. That's what we call marriage. Eso llamamos matrimonio. When I had a roommate. Cuando tenía un compañero de pieza. It's difficult living godly in front of him. Es diferente, es difícil vivir una vida santa en presencia del otro. And we realized we had a spiritual experience and we started being com com competitive with each other. Y cuando teníamos una experiencia espiritual parecía que entrábamos en competencia el uno con el otro. So, well, I'm going to wake up at 7 o'clock every day to read the Bible. Yo me voy a levantar todas las mañanas a las 7 para leer la Biblia. You, yeah, you are? ¿Ah, sí? ¿Tú? Well, I'm going to wake up at 5.30. Bueno, yo me voy a despertar a las 5 y media. Five, well, I'm going to wake up at 4 o'clock. Bueno, yo me voy a levantar a las 4. Well, I'm going to wake up at 3.58. Bueno, yo a las 3.58. Well, I'm not going to sleep. I'm going to read the Bible all night. Bueno, yo ni voy a dormir. Voy a leer la Biblia toda la noche. Uh, I want to be more spiritual, so I'm, I'm thinking about being a vegetarian. Oh, yo creo que quiero ser más espiritual. Estoy pensando en ser vegetariano. Yeah, well, then I'm going to be a vegan. Entonces yo voy a ser vegano. Well, then I'm going to be a fruitarian. Entonces voy a ser un frutícola. Only fruit, then... Uh, ah, sí, solo fruta. I'm, I'm going to only breathe air. I'm going to be an oxygenarian. Yo voy a ser un oxigenario. Solamente voy a respirar. You're, well, I'm going to fast. I'm going to not breathe and not drink and not do anything. Bueno, voy a ayunar, no voy a respirar, no voy a beber agua, nada. You get unbalanced. Te vuelves desequilibrado. The second test is to be real before God and also other people. La verdadera prueba es ser real delante de Dios y también delante de otras personas. Elijah had passed the test. Elías había probado el examen. He wanted to be known as a man of God before God and before the widow. Él quería ser conocido como un hombre de Dios delante del Señor y delante de la viuda. And then God and now had elevated him up to stage three. Mount Carmel. Y entonces Dios lo pudo elevar a la etapa 3, el Monte Carmelo. Where now he could stand before all of Israel. 
donde ahora se puso de pie delante de todo Israel. And say, I stand before God, and now all of you stand before God. Who will you choose? Y pudo decir, yo estoy delante de Dios, y a vosotros debéis estar en la presencia de Dios. ¿A quién elegiréis? But to get there, para llegar ahí, God uses ravens and widows. Pero para llegar ahí, Dios utiliza cuervos y viudas. Do you have widows and ravens in your life today? Tienes en tu vida hoy viudas y cuervos. Maybe they are annoying roommates. Tal vez son compañeros de pieza molestos. Maybe it is that difficult professor. Tal vez ese ese es el profesor difícil. Maybe there are financial circumstances. Tal vez hay circunstancias financieras. Maybe there are just all these annoying things about this university that you want to complain about. Tal vez son todas esas cosas molestas de esta universidad de las cuales quieres quejarte. Be very careful, for all these things are tools that God uses to reach your character. Ten cuidado, porque todas estas cosas son herramientas que el Señor emplea para tu carácter. How many of you today want to say, Lord, chisel me, boil me? ¿Cuántos de hoy quieren decirle, Señor, esmerírmelame, eh, hiérveme? Someday I want to be on Mount Carmel. Algún día quiero llegar al Monte Carmelo. Is that your prayer? ¿Es esa tu oración? Let's stand up and let me, let's have Vamos a ponernos de pie para orar. Let's pray. Oremos. Father, before you stands a generation of future Elijahs. Señor, en tu presencia se ha puesto de pie una generación de futuros Elías. We are told that Elijah would appear before the great and dreadful day of the Lord. Se nos ha enseñado que Elías aparecerá antes del día poderoso y terrible del Señor. John the Baptist came before Jesus' first coming. Juan el Bautista apareció antes de la primera venida de Jesús. And we need another generation of John the Baptist to appear before Jesus' second coming. Y necesitamos otra generación de Juan el Bautista before, antes de la segunda venida de Cristo. Before that Mount Carmel experience, grant us the Kerith and the Zarephath experience. Antes de la experiencia del Monte Carmelo, danos la experiencia de Zerit y de Zarepta. Use these unclean, annoying, manipulative birds to change our character. Utiliza estos... Um, estas aves feas manipuladoras inmundas para modelar nuestro carácter We pray this in Jesus name. oramos esto en el nombre de Jesús Amen. Amen. God bless you